ja, es ist äh, nicht so einfach, nach so einem Spiel äh, ein Statement abzugeben. Erstmal gerade wie Preußen Münster, weil sie 3-0 gewonnen haben. Und äh, dann weiß ich nicht genau, was in den letzten 90 Minuten und beziehungsweise in dem, ja, in dem Spiel abgelaufen ist. Ähm, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber gehen mit 0-3 vom Platz. Und das ist natürlich eine extrem bittere Pille. Das heißt, wir haben hinten äh, nicht perfekt verteidigt, sonst hätten wir kein Gegentor bekommen. Ja, aber ähm, ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das, was wir nach vorne gespielt haben, war bis zum Torabschluss äh, sehr, sehr gut. Aber wenn du kein Tor machst, dann gehst du am Ende eben als verdienter Verlierer vom Platz. Und äh, vor allem, wenn du dann eben hinten äh, diese eine Situation in der ersten Halbzeit, ich sag mal, ja, es gab noch eine zweite mit Klingenburg, glaube ich, mit, mit dem Schuss. Ähm, und die hat Münster hervorragend ausgespielt, äh, als Dadaschow dann zum Schuss kommt. Und er trifft halt im Moment genauso, wie er will. Und dann gehst du mit 0-1 Rückstand, wir kommen aus der Halbzeit raus, spielen eigentlich genauso weiter, haben uns überhaupt nicht beeindrucken lassen von dem, was, äh, was passiert ist. Ähm, haben eine Chance nach der anderen und dass dann natürlich auch die eine oder andere Konterchance gibt. War klar, aber wir müssen einfach den Ball vorbringen und dann äh, denke ich, wird das Spiel vielleicht ein anderes Ergebnis äh, von sich ziehen. Aber so müssen wir es einfach an, annehmen, das müssen wir hinnehmen. Es war ein bitterer Abend für uns, weil, äh, wie gesagt, wir waren sicherlich keine drei Tore schlechter heute äh, als der Gegner. Aber wenn du eben drei Gegentore kriegst und selber aus, äh, ich weiß nicht, wie viele Chancen wir hatten, kein Tor machst, dann musst du das annehmen und deswegen geht Wunsch nach Münster und äh, wir werden das gut aufarbeiten und dann nächste Woche weitermachen. Danke. Ja, erstmal bin ich natürlich mit dem, mit dem Ergebnis zufrieden, das muss ich, muss ich ganz klar sagen. Also 3-0 gegen so einen starken Gegner zu gewinnen, das ist erstmal vom, vom, vom reinen Ergebnis her, ist das sehr, sehr gut gewesen. Ja, ich glaube, wir haben in der Partie, glaube ich, viel zu viele Torchancen angeboten, die teilweise dann nicht unbedingt vorher rausgespielt worden sind von, von wem, sondern gleich, glaube ich, nach der Halbzeit über Janik Borgmann, der da, glaube ich, einen Fehlpass dann spielt und ja, auf solche Fehler hat Wien eigentlich komplett das ganze Spiel gewartet, versucht dann ein schnelles Umschaltspiel zu spielen und ja, muss ich schon sagen, also da hatten wir in der einen oder anderen Situation noch Glück. Max war richtig gut gehalten heute, hat seine, seine tolle Form weiter, weiter stabilisiert, hat uns da die 1-0-Führung dann gesichert. Ähm, ja, im weiteren Verlauf war es eigentlich auch so, dass, äh, dass viele lange Bälle immer nach vorne gespielt worden sind. Ähm, dann ging es viel über den zweiten Ball. Ähm, wir eigentlich mehr darauf bedacht gewesen sind, ähm, spielerische Lösungen auch nochmal noch mal auf Platz zu bekommen. Ähm, das war bei der Qualität des Rasens, glaube ich, äh, schon, schon recht schwierig. Ähm, ja, aber das, was wir dann halt äh, zum Tor hinspielen, wie wir das 1-0 ausspielen, äh, das 2-0, äh, wie wir dann einfach diese Situation nutzen, wie kühl wir dann vom Tor sind, äh, ja, das war schon dann auch beeindruckend und ähm, ja, das 3-0 war dann, war dann der Deckel drauf, aber das war wirklich eine extrem intensive Partie. Und das kann ich nur noch mal wiederholen gegen eine, eine richtig gute, starke Mannschaft, die einen, einen sehr, sehr starken Kader hat. Und ähm, ja, da bin ich schon, schon sehr, sehr glücklich, ähm, nach, nach zwei Spielen hier heute noch mal 3-0 zu gewinnen, so eine Woche zu krönen, neun Punkte. Ähm, Chapeau vor den Jungs, das war, war toller Sport, äh, tolle kämpferische Leistung und ähm, ähm, ja, Rasenqualität möchte ich gerne nochmal noch mal ansprechen. Also das geht normal nicht in der dritten Liga, dass man auf so, auf so einem Platz, der glaube ich gleich von vornherein schon tief war, obwohl es noch nicht mal geregnet hat, spielen muss. Ähm, da müssen wir uns was einfallen lassen. Das fand ich, fand ich, fand ich schon grenzwertig. Und da hat man auch gesehen, äh, wie die Spieler so die letzten 20, 25 Minuten schon äh, richtig Probleme hatten, ähm, da weiter noch, noch, äh, ja, noch dagegen halten zu können, äh, fußballerisch noch zu glänzen. Ähm, aber wie gesagt, äh, unterm Strich bin ich sehr zufrieden. An wenigstens waren alles Gute, gute Heimfahrt. Und, äh, ja, wir bereiten uns auf Unterhaching vor. Vielen Dank.